وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد شکریہ درشت سرتا بھائی بونیرا গতকাল নেপালে ভয়াবহ এবং মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছে বহু মানুষ মারা গেছেন অনেকে আহত হয়েছেন এই বিমান দুর্ঘটনা একজন মমিনের জন্য যে বিশাল বার্তা দিয়ে গেছে তা হলো যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো অবস্থায় যে কোনো জায়গায় আপনার এবং আমার মৃত্যু আমাদেরকে গ্রাস করতে পারে আমাদেরকে আলিঙ্গন করতে পারে মৃত্যুর জন্য কোন সময়টা আল্লাহ সাঁতার নির্ধারণ করে রেখেছেন কোন অবস্থায় আমার মৃত্যু হবে আমরা কেউ যাই না অতএব একজন মমিন বরং একজন বাস্তববাদী মানুষের উচিত সর্বাবস্থায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা এ বিষয়ে কোরআনে করিমের বহু জায়গায় আল্লাহ সাহাত আমাদেরকে সাবধান করেছেন সতর্ক করেছেন আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন সুরায় জুম আর আট নম্বর আল্লাহ সাত করেছেন কুল ইন্দেল মহতুল্লাদি তাফিরুন আমিন ফাইন্নাহুম ওলাকিকুম হে রসুল আপনি বলে দিন মানুষদেরকে তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়ন করার চেষ্টা করো যে মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য না জানি কত উপায় এবং পদ্ধতি তোমরা অবলম্বন করে থাকো সেই মৃত্যু বরং তোমাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে আল্লাহ তালা এখানে বলেননি মৃত্যু তোমাদেরকে ধরে ফেলবে বরং এয়াত আল্লাহ বলেছেন মৃত্যু তোমাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে অর্থাৎ আমি যদি মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য কোনো পথ ধরি তাহলে কেমন যেন আমি মৃত্যুর আরও নিকটবর্তী হচ্ছি কারণ মৃত্যু আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে এবং মুখোমুখি এসে আমাকে গ্রাস করবে আলিঙ্গন করবে সম্মানিত সাথী ও বন্ধুগণ কোরআনিক করিমের এই আয়াত এই বিমান দুর্ঘটনা আমাদেরকে সুস্পষ্ট যে বার্তাটি দেয় সেটি হলো একজন মমিন একজন বুদ্ধিমান একজন বাস্তববাদী মানুষ হিসাবে যেই কোনো মুহূর্তে আমার মৃত্যু আসতে পারে যেই কোনো দিন আমার মৃত্যু আসতে পারে সেই জন্য সর্বাবস্থায় আমাকে নেকামল করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত কোনো অবস্থাতেই কোনো মন্দকর্ম হলে তবা করতে দেরি করা উচিত নয় কোনো ভালো কাজ করার ইচ্ছা থাকলে আশা থাকলে সেটা করতে কোনো অবস্থাতেই বিলম্ব করা উচিত নয় কোনো বয়স আসলে কোনো অবস্থা আসলে সুযোগ আসলে ভালো কাজ করব সেরকম অপেক্ষা কোনো মমিন কোনো বুদ্ধিমানের করা উচিত নয় কোন এক মনীষীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আপনার জীবনের শেষ দিনটি অমুক দিন এটা যদি আপনি জানতে পারেন তাহলে সেই দিনটিতে আপনি কি কি কাজ করবেন কিভাবে কাটাবেন দয়া করে আমাদেরকে বলুন জবাবে তিনি বলেছিলেন আমি তো সেই দিন বিশেষ কোনো আমল করব বলে আমার মনে হয় না সেই দিনের জন্য আমার বিশেষ কোনো শিডিউল থাকবে না কারণ আমি প্রতিটি দিনকে আমার জীবনের শেষ দিন মনে করি এবং সেভাবে প্রত্যেকটা দিন আমি কাটাবার চেষ্টা করি সম্মানিত সাথী ও বন্ধুগণ অতএব এই দুর্ঘটনা মনীষীর এই তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি ক্রণে কারিমের এই প্রসঙ্গে যে সমস্ত আয়াত রয়েছে সমস্ত আয়াতগুলো আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে প্রতি মুহূর্তে বার্তা দিয়ে যাচ্ছে আমরা যেন মৃত্যুর জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকি মনে রাখতে হবে যে যেই কাজ বেশি বেশি করে ওই কাজ করতে করতেই সাধারণত তার মৃত্যু হয়ে থাকে অতএব আমি তো সবাই মাত্র বিয়ে করেছি আমি তো হানিমুনে রওনা হয়েছি আমি এখনও ছাত্র আমি এখনও যুবক এ সমস্ত অজুহাতে যদি আমরা কোনো ভালো কাজকে বিলম্ব করি এ সমস্ত অজুহাতে যদি আমরা মন্দ কাজে নিমজ্জিত থাকি তাহলে এটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ক হবে না এটা কোনো মমিনের পরিচয় বহন করবে না এটা কোনো বাস্তববাদী মানুষের পরিচয় বহন করবে না অতএব এই দুর্ঘটনা থেকে এই প্রধান এবং বড় শিক্ষাটি আমরা গ্রহণ করবার চেষ্টা করি সর্বাবস্থায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকবার মতো মানসিকতা সেরকম আমল এবং কাজের মাধ্যমে আমাদের সময়গুলোকে আমরা যেন অতিবাহিত করার চেষ্টা করি আল্লাহ তারা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন এই ঘটনা দ্বিতীয় যে বার্তাটি আমাদেরকে দিচ্ছে তা হলো কেয়ামত অত্যন্ত সন্নিকটে খুবই কাছাকাছি এসে গেছে নেবেল ইসরাত সালাম বলেছেন কেয়ামত যখন নিকটবর্তী হয়ে যাবে কেয়ামত যখন খুব কাছাকাছি চলে আসবে তখন ইয়াকফুর ও মৌতুল ফুজ আতে হঠাৎ মৃত্যুর পরিমাণ পৃথিবীতে বেড়ে যাবে আজ সারা পৃথিবীতে প্রায় শোনা যায় আকস্মিক এবং হঠাৎ মৃত্যুতে শত শত মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে মারা যাচ্ছে অতএব এই ঘটনাসমূহ আমাদেরকে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে কেয়ামত খুবই নিকটে এসে গেছে অতএব কেয়ামতের জন্য একজন বুদ্ধিমান একজন নেক্কার একজন মমিনের প্রস্তুত থাকা উচিত এবং প্রস্তুত করা উচিত নিজেকে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন এই ঘটনা প্রসঙ্গে তৃতীয় যে বিষয়টি জানার তা হলো হঠাৎ মৃত্যু বা আকস্মিক মৃত্যু এটি কি কোনো ভালো নাকি মন্দ বিষয় আমরা অনেকে মনে করি হঠাৎ মৃত্যু এটি মন্দ মৃত্যু এটি অপমৃত্যু খারাপ মানুষরাই হঠাৎ মৃত্যু সাধারণত বরণ করে থাকেন মূলত করম সুন্না এরকম কোনো কথা বলা হয়নি বরং হঠাৎ মৃত্যু মমিনের জন্য কোনো কোনো দিক থেকে ভালো আর তা হলো মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে যে মৃত্যু যন্ত্রণা মৃত্যুর যে ভয়াবহ কষ্ট সেই কষ্ট থেকে হঠাৎ মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি অনেকটা রেহাই পেয়ে যান মুক্তি মিলে থাকে অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে হঠাৎ মৃত্যুকে বরং ভালোই বলা যেতে পারে আর কোনো কোনো হাদিসে হঠাৎ মৃত্যুবরণকারীকে নবেল এসরাত সালাম শহীদের মর্যাদা প্রাপ্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন অভিহিত করেছেন সে হিসাবে একজন মমিনের জন্য হঠাৎ মৃত্যু এটা কোনো অবস্থাতেই মন্দ মৃত্যু নয় বরং একজন ফাসেক একজন কাফের একজন খারাপ মানুষের জন্য 
হঠাৎ মৃত্যু বা আকস্মিক মৃত্যু এটা এক দৃষ্টিকোণ থেকে তার জন্য এটা মন্দ এবং খারাপ হতে পারে আর সেটা হলো যে তিনি তবার যে সুযোগ পেতেন সে সুযোগটা তিনি পেলেন না হয়তো মন্দ কাজ হারাম কাজ করার পরে তবা করে নিজেকে আল্লাহ সাল্লাহ কাছ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত করে নেওয়ার সুযোগটা তিনি পেলেন না হঠাৎ মৃত্যুর মাধ্যমে তাকে চলে যেতে হলো সে দৃষ্টিকোণ থেকে ফাঁসেক বা কাফেরের জন্য এটি মন্দ হতে পারে কিন্তু মমিনের জন্য হঠাৎ মৃত্যু বা আকস্মিক মৃত্যু এটি মন্দ কোনো মৃত্যু নয় এটি অপমৃত্যু নয় এটি খারাপ কোনো বিষয় নয় হঠাৎ বা আকস্মিক মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য একটি দোয়া বিভিন্ন বই পুস্তকে পাওয়া যায় মূলত এরকম কোনো দোয়া রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়নি এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং জাল হঠাৎ মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য সুস্পষ্ট কোনো দোয়া রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়নি তবে এই প্রসঙ্গে একটি দোয়া বর্ণিত হয়েছে সহি মুসলিমে যেটি বর্ণনা করেছেন সাহাবি আব্দুল এবন আমর আদ্লাহ তিনি বলেছেন কান আমিন দোয়া এন নবী সাল্লাহ সাল্লাম রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম যেসব দোয়া নিয়মিত করতেন তার ভিতরে একটি দোয়া ছিল আল্লাহ আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই আপনার যে নেয়ামত আমি ভোগ করছি সেটা যেন আমার কাছ থেকে চলে না যায় আমি যে আফিয়তে আমি যে আরামে আয়সে সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় আছি সেটা যেন পরিবর্তিত হয়ে না যায় এবং আপনার আজাব আপনার কোনো শাস্তি এটা যেন আমাকে হঠাৎ গ্রাস করে না ফেলে এবং আপনি যত প্রকার অসন্তুষ্ট আমার প্রতি হতে পারেন সম্ভাবনা আছে তার সব রকমের অসন্তুষ্টি থেকে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই এই দোয়ান ব্যবস্থাতে সেলাভ করতেন কোনো কোনো ওলামাইকরাম বলেছেন এই দোয়ার মাধ্যমে একজন মানুষ হঠাৎ কোনো বিপদ আথা আশা হঠাৎ মৃত্যুবরণ করা বা তিনি তবা ছাড়া যদি থাকেন কোনো গুণা করার পর তাহলে হঠাৎ তার মৃত্যু যেন না হয় সেই জন্য এই দোয়া তিনি পাঠ করতে পারেন এবং তবার সুযোগ এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে তিনি চেয়ে নিতে পারেন যাই হোক সর্বসাকুল্যে হঠাৎ মৃত্যু এটা কোনো মমিনের জন্য মন্দ কিছু নয় এ প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জানার বিষয় হলো এই যে বিমান দুর্ঘটনা মারা গেলেন একইভাবে অনেকে আগুনে পড়ে মারা যান অনেকে লঞ্চ দুর্ঘটনায় পানিতে ডুবে মারা যান এই সমস্ত লোকেরা শাহাদাতের মর্যাদা পাবেন কি পাবেন না এ বিষয়ে রসুল আকরাম সাল্লা আসলাম থেকে বেশ কয়েকটি হাদিস পাওয়া যায় সুরন আবদাউদের এক হাদিসে আসছে তিনি বলেছেন ওয়াদা আশুহাদা ও খামসাতুন পাঁচ শ্রেণীর লোক শহীদের মর্যাদা পাবেন তার ভিতরে এক নম্বর আল মাতনু যিনি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন তিনি দ্বিতীয়ত হলেন আল মাবতুনু যিনি পেটের পীড়ায় পেটের কোনো রোগে ব্যথাটা ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে কষ্ট হয়ে মারা গেলেন তিনি আর তৃতীয়ত হলেন আল গারিকু যিনি পানিতে ডুবে নিমিজ্জিত হয়ে মারা গেলেন কোনোভাবে তিনি চতুর্থ হলেন ওসাহেবুল হাদিমি যিনি কোনো বিল্ডিং কোনো ওয়াল কোনো কিছু নিচে চাপা পড়ে মারা গেলেন তিনি এবং পাঁচ নম্বর নম্বর শাহিদ উফি সাবিল্লাহ যিনি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করতে গিয়ে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ রাখতে গিয়ে আল্লাহর ঝান্ডাকে উঁচু রাখতে গিয়ে নিজের জীবনকে তিনি বিলীন করে দিলেন উৎসর্গ করে দিলেন তিনি অর্থাৎ এই পাঁচ শ্রেণীর লোক শাহাদাতের মর্যাদা পাবেন কোনো কোনো হাদিসে সাত শ্রেণীর লোকের কথা বর্ণিত হয়েছে অন্য এক হাদিসে আসছে মান কুতিলা দু না মালি হিফা ওয়া শহীদ যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মারা যাবেন তিনি শহীদের মর্যাদা পাবেন যে ব্যক্তি তার যান এবং জীবনকে রক্ষা করতে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে যে ব্যক্তি মারা যাবেন তিনি শহীদের মর্যাদা পাবেন এভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর লোককে নবী আলাই সাল্লা সাল্লাম শহীদের মর্যাদা পাবেন বলে উল্লেখ করেছেন সুতরাং বিমান দুর্ঘটনায় যে সমস্ত মানুষ মারা গেছেন তারা যদি ইমান নিয়ে যেয়ে থাকেন ইনশা আল্লাহ আল্লাহর কাছে তারা শহীদের মর্যাদা পাবেন শাহিদ হিসাবে কিয়ামতের ময়দানে তারা উঠবেন যদিও দুনিয়াতে সাধারণ মানুষের মতোই তাদের দাফন কাফন গোসল ইত্যাদি দেওয়া হবে আল্লাহ সাল্লাহ আমাদের সকলকে এ সকল ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার তফিক দান করুন সর্বাবস্থার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকার তফিক দান করুন কেয়ামতের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখার তফিক দান করুন যে সকল লোকেরা আজ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আল্লাহ তালা তাদেরকে আসু সুস্থতা দান করুন তাদের পরিবারকে সান্ত্বনা দান করুন ইমান নিয়ে যারা মারা গেছেন তাদেরকে আল্লাহ তালা জান্নাত নসিব করুন শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতু